New York est lancé dans une course à la démesure. De nouvelles tours toujours plus hautes et plus coûteuses se construisent dans le cœur de la cité. La dernière en date a repoussé les limites de l'entendement. La tour 157, dressée face à Central Park, a coûté près d'un milliard et demi d'euros. Un gratte-ciel où le prix des appartements aussi tutoie les sommets. 90 000 euros le mètre carré. Pour la première fois, une caméra est autorisée à filmer dans ce building, exclusivement réservé aux milliardaires. Perché à plus de 250 mètres, cet appartement est un des plus hauts et des plus chers de New York, notamment à cause de sa vue unique sur Central Park. Prix du rêve, 60 millions d'euros, sans la décoration. Moi, je ne m'approche pas trop des fenêtres. C'est tellement effrayant de te dire, oh, tu peux imaginer. Robert Couturier, architecte français, n'est pas l'heureux propriétaire de ce penthouse de 650 mètres carrés. Débarqué à New York il y a 30 ans, il est très vite devenu le décorateur préféré des milliardaires new-yorkais, dont les appartements démesurés posent parfois des problèmes assez inattendus. Là, tout bouge. Et j'ai une copine à moi qui habitait aussi dans une, dans une de ces tours très très haut et qui me disait qu'elle ne pouvait pas prendre de bain quand il y avait beaucoup de vent parce que l'eau du bain bougeait également. Tu imagines C'est que c'est vraiment une, une impression que tu as tellement envie d'avoir quand tu prends un bain pour te relaxer. Pour ce type d'appartement, Robert n'a aucune limite de budget, même quand il s'agit d'un simple banc. Alors, ça c'est le banc Claude Lalanne, et d'une façon extrêmement curieuse, ce banc est très confortable. Tu n'as pas du tout le sentiment que les feuilles te piquent le derrière, c'est extrêmement agréable. Combien coûte un banc comme celui-ci Ah bah ça, si je te dis ça, elle va m'assassiner. Il faut que tu puisses tes fortunes. Ce banc créé par l'une des plus grandes sculptrices françaises vaut 120 000 euros. Le reste du mobilier est à l'avenant, dessiné par les plus grands designers contemporains. La facture de Robert pour la décoration est à la mesure de ce penthouse hors du commun. Quand tu as des rénovations entières, les rénovations entières peuvent coûter presque entre 50 et 100 millions. La, la valeur de de tout ce qui sera installé ici sera probablement plus grande que la valeur de l'appartement. Une fois l'appartement meublé et entièrement décoré, son prix atteindra presque 150 millions d'euros. Mais à New York, les ultra-riches peuvent avoir du mal à trouver un logement. Car même au pays de l'argent roi, tout ne s'achète pas. Il ne suffit pas d'avoir 50 millions de dollars pour acheter un appartement dans un bon immeuble pour y rentrer. Il faut, faut que tes 50 millions de dollars soient acceptés par le board qui administre ce building. Le board est l'assemblée des copropriétaires qui a le pouvoir d'accepter ou non un nouvel habitant dans leur building. Une assemblée qui impose parfois des conditions extravagantes, voire choquantes. Ici, le board convoque des parents à cause de leur enfant handicapé, trop bruyant pour certains copropriétaires. Dans cet immeuble, Seuls les chiens de race sont acceptés. Un test ADN est requis. Là, le board aurait refusé un nouveau copropriétaire car il était noir. Une procédure judiciaire est en cours. C'est un espèce de racisme accepté, organisé, autorisé, c'est comme ça. Cette ségrégation nouvelle génération se fait aussi au détriment des moins fortunés, comme en témoigne un des derniers bâtiments de la ville. Mais regarde une sorte de HLM à la new-yorkaise. Financé en partie par la mairie, ce building doit en échange proposer des logements à bas prix. Les promoteurs ont respecté la loi, mais pas vraiment l'esprit. Là, tu as l'entrée pour les gens qui payent très cher. Et de l'autre côté, l'entrée pour les gens qui payent moins cher. Les riches ne croisent pas les pauvres. C'est une chose tellement incroyable. Je trouve que c'est une chose si choquante. Et ça existe. À l'avant, les appartements à plusieurs millions de dollars, avec vue imprenable sur la ville que se partagent les propriétaires. À l'arrière, l'entrée des locataires, collée au local à poubelle. 
Il y a une dame à New York, je connais, et qui demande que les femmes de chambre ne la regardent pas. Qu'elle ne puisse jamais croiser les yeux de sa femme de chambre. Ça n'existe plus depuis les ducs anglais à la fin du 19e siècle. New York est une ville où tu es privilégié, où tu crèves. À côté de Central Park, une jeune femme, Naël, pas vraiment rencontré de difficultés pour acheter son appartement. Dans un des immeubles les plus luxueux de Manhattan. Ah, voilà, voilà. Salut chérie. <rire> Et toi Quel plaisir. Oula, une Française de 40 ans mariée à un richissime homme d'affaires, s'est offerte les services de Robert Couturier pour plus de 10 millions de dollars. Et à ce prix, elle est très maniaque. On met des petits boutistes pour protéger les, plans, les, les sols de toutes les saletés qui sont dans la rue. C'est assez, euh, tu vois, surtout pour moi qui ne marche jamais. <rire> la décoration de l'appartement est le fruit de nombreux allers-retours entre New York et Paris. Les 800 mètres carrés de parquet, les boiseries et l'ameublement. Tout a été fabriqué en France par les meilleurs artisans du pays. C'est vraiment ravissant, Oula. Incroyable. On adorait pouvoir faire ça ici. C'est pas tellement qu'on a envie d'aller en France, payer plus cher et tout ça. Mais c'est juste que tu ne peux pas le faire faire ici. Si les gens ne comprennent pas à quel point c'est difficile de faire des moulures qui sont si petites et en même temps si parfaitement proportionnées et si élégantes. Sur ces chantiers, le principal problème de Robert n'est pas tant le choix des matériaux ou les délais, mais plutôt le goût parfois contestable de ses riches clients. Robert m'a freiné, je me rappelle, parce que je voulais même que les arbres de palm branches sortent comme ça. Il m'a dit, c'est peut-être un peu trop, là. <rire> si Robert a réussi à dissuader Oula d'installer des boiseries en forme d'arbre au plafond, il a tout de même dû faire une concession à l'autre bout de l'appartement pour accéder à un caprice de sa cliente. Et on voulait avoir une pièce qui soit avec les couleurs d'Hermès. C'est français, c'est chaleureux, c'est chic. chic. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus chic que Hermès et Chanel Bon, allez Ciao Ciao, ciao Les millionnaires de Central Park, comme Oula et son mari, sont de plus en plus nombreux. Chaque matin, dès l'aube, les 8 millions de New-Yorkais se réveillent au bruit des sirènes. Avant de se plonger dans la frénésie des transports en commun. Attention à la fermeture des portes. C'est loin de ce vacarme incessant, dans le centre de Manhattan, au cœur du très exclusif quartier de Soho, que le décorateur préféré des milliardaires a élu domicile. Chaque matin, Robert Couturier a un rituel. Dans l'appartement, je vais avoir plus de 100 costumes. Je sais, il y en a sûrement trop. Léger, gris, élégant. Voilà. Et une petite cravate, on est prêt. Non, ça va Un petit café Aujourd'hui, Robert Couturier doit examiner les plans de plusieurs projets importants. Rien de plus simple. Pour se rendre à son bureau, il emprunte son ascenseur privé. Là, c'est le plus laid qui puisse exister. C'est bien, ça donne un bon contraste. Ces bureaux se trouvent à l'étage du dessous. Et voilà le bureau. Hello, my dear. Sous ses ordres, une trentaine d'architectes et décorateurs planchent sur une vingtaine de chantiers, tous plus fous les uns que les autres. Il n'y a aucune restriction budgétaire. Ce qui est important, c'est l'esthétique plus, que les, euh, plus que les budgets financiers, plus que ces choses-là. C'est le, le prix du rêve, au fond. Son objectif est toujours de créer un intérieur à l'image du propriétaire. Cette fois, pour un des hommes les plus riches de New York, grand amateur d'art en général et de peinture en particulier. Alors ça, c'est une très grande maison qu'on est en train de faire. Il ne faut pas regarder le nom. Oui, il n'y a pas de nom. La personne pour laquelle cette maison est faite a une collection de tableaux extraordinaires. Il a des poussins et des, des tableaux merveilleux. Des grands Picasso, des grands... Et est, tout est fait comme un, 
comme le cadre d'un tableau. Tu vois si ce client dont Robert protège jalousement l'identité est un fin connaisseur de l'art pictural, d'autres achètent des tableaux comme autant de faire valoir. Ce qui a le don d'énerver l'architecte français. Évidemment, c'est un concours entre eux, entre hommes riches, de se dire, voilà, j'ai un appartement dans lequel il y a 100 millions de dollars de tableaux, moi j'ai un milliard de dollars de tableaux. On en arrive au, au monsieur qui achète des Picasso qui ne sait pas de quelle période ils sont. <rire> c'est ça, c'est comme aller acheter des petits fours en disant, voilà, vous me donnerez quatre éclairs, 12 tartelettes à la framboise. <rire> c'est la même chose. Les personnes fortunées ne maîtrise pas toujours les codes du luxe et de l'élégance. Faire appel à un décorateur français comme Robert Couturier est un gage de bon goût. Robert se rend sur l'un de ses plus importants chantiers, sur la prestigieuse 5e avenue. Hello. Avant de remettre les clés à son client, l'architecte doit faire un état des lieux dans cet appartement dont la facture pour la décoration s'élève à 9 millions d'euros. Dans les buildings new-yorkais, quand c'est en construction, on n'a pas le droit de rentrer par les, les, grands, les, les ascenseurs de devant et on rentre toujours par les ascenseurs de service. Sur ce chantier... Et voilà. Allons-y. Robert a un petit souci. Ses employés ont beau travailler ici depuis plusieurs mois, ils ont toujours autant de mal à se repérer dans les 600 mètres carrés de l'appartement. C'est par là Non, par ici. Non. <rire> C'est vrai que les gens se perdent dans l'appartement, au fond. Non. Et même l'architecte français a des difficultés à se rappeler la configuration exacte des lieux. Pas la moindre idée combien de salles de bain il y a. Tant que tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas avoir 6 salles de bain et tu vas avoir 2 salles de bain d'amis, tu vois, deux petits, deux petits cabinets. Robert fait partie de l'ancienne école. Il est souvent dubitatif sur certaines demandes de ses clients, accro aux nouvelles technologies. Ouais, tout ça, c'est les systèmes de téléphone, tous les systèmes d'électricité, c'est tous les systèmes de sécurité. Bah, je trouve que c'est de l'argent jeté par la fenêtre pour moi. Tu fais un système de complications extraordinaire. Tu mets deux ans à l'installer, mais tu mets un an à essayer de t'habituer à ça. Une fois que tu t'es habitué à tout ça, il ben, y a un autre système qui est nouveau. Et voilà. Et tu peux tout jeter. <rire> la demande la plus folle du propriétaire se trouve un peu plus loin, derrière cette simple porte. Alors là, tu vois, c'est un passage qui ne sert à rien d'autre, qui ne servir à rien d'autre. On va voir un, un joli lit Louis XVI, une jolie, très, très, très beau tableau, une jolie console. Tu vois, rien d'autre qu'un passage. Pourtant, ce passage est loin d'être anodin. Le propriétaire y a demandé la création d'une panic room, un abri inviolable. En cas d'attaque, la famille peut se réfugier derrière les portes blindées de ce bunker et survivre plusieurs jours. L'air de la pièce est recyclé et des caméras permettent d'observer ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, tout est parfait. À l'image de cet appartement, les buildings autour de Central Park sont ultra sécurisés et réservés à l'élite financière de New York. Une discrimination peu visible, mais bien réelle. C'est des immeubles qui sont très, très, très safe. Des immeubles où tu as la sécurité, une sécurité très développée, tu as très, très attention, les gens font très attention. Un côté ghetto. Voilà. Des ghettos pour millionnaires qui ne se limite pas à New York même. À 150 km de Manhattan, l'état du Connecticut, la banlieue chic des riches new-yorkais. Mon Hercule, qui est exquis. Il est très, 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 très mignon. Regardez comme il est beau. Viens, Madora. C'est ici que tous les week-ends, Robert Couturier vient se ressourcer dans sa maison secondaire. Alors voilà, ça, c'est le jardin qui est en fait ma grande fierté. On a 16 acres. Donc 16 acres, c'est pas très grand, ça fait 8 hectares, tu vois. Pas très grand pour Robert, 
mais 8 hectares, c'est tout de même presque 10 fois le stade de France. Pour une propriété estimée entre 10 et 15 millions d'euros. Un petit havre de paix, parce que l'odeur de New York l'été est une chose abominable. Ça sent la pourriture, les saletés et le pipi. New York, c'est le business, et ici Et ici, pas grand-chose. Connecticut, pas de business. Des amis, tu vois et c'est là où sont été enterrés tous nos petits chiens qui sont morts déjà. Même si Robert se défend de travailler à la campagne... Oh, Hercule, oh, Hercule oh, pourquoi tu fais pipi ici Come. Il profite de ses week-ends au vert pour entretenir son Allez, réseau. Come. Ce midi, il convie une poignée d'amis fortunés pour le déjeuner. Peut-être de futurs clients. Hello, hello. Bonjour. Comment allez-vous, messieurs Heureux de vous voir. Hello, Bonjour. Pour l'occasion, Robert a recruté huit personnes, dont un chef renommé et toute son équipe. Alors en dessert, nous aurons une tarte aux poires et pâte d'amande. Quelque chose qui fait maigrir. 13 heures. Les convives qui ont tous une villa dans les parages font leur arrivée. Comment ça va, chérie Très bien. Je suis très heureux de te voir. Mais moi aussi. Ancienne mannequin, riche homme d'affaires ou rentier, une dizaine de fortunes new-yorkaises ont répondu présentes à l'invitation de Robert. <rire> Quelles belles oreilles. Je veux absolument ce chien. Au moment de pénétrer dans la salle à manger de l'architecte français... On y va Tous ces membres de la haute société new-yorkaise ont le même réflexe. Dégainer leur téléphone portable. C'est un de leurs hobbies. À chaque invitation mondaine, ils postent sur les réseaux sociaux des photos des lieux et des plats qu'ils vont déguster. Aujourd'hui, un petit poulet grillé aux herbes et vinaigre balsamique, accompagné de son maïs cuit dans la crème. Non, tu sais ce qui est extrêmement frustrant quand tu seras ça grave, c'est les gens qui arrêtent de tuer. Ah, ça, c'est l'humiliation totale. C'est incroyable. Mais comment osez-vous ne plus me suivre Aujourd'hui, pas de risque pour Robert. Son déjeuner est une réussite, même sur les réseaux sociaux. Ses amis comblés, il va profiter de la pause thé et café pour reprendre sa casquette de décorateur. Le seul problème que tu vas avoir, c'est qu'il faut passer par la seconde chambre. C'est une salle en enfilade. Il faut en faire une salle de jeu. Et toi, tu es toujours à... Toujours sur Mercer Street. Super. De quoi bientôt peut-être signer un contrat en vue d'un prochain chantier. Je suis crevé maintenant. Épuisé. Je vais parler avec mon psychiatre. Mais l'architecte n'a pas vraiment de soucis à se faire pour trouver de nouveaux clients. Le nombre de millionnaires à New York vient de franchir un nouveau record. Ils sont près de 400 000, dont une petite centaine de milliardaires. À l'autre bout du spectre, 20% des habitants, eux, vivent sous le seuil de pauvreté.